。上市等于就会比较松软，而且而且甜美。我们是去渔村，国家渔海阵地。大木工的这个潮州戏还一直在延续这条小径，他走了三十多年。这个地方让七十九岁的李光先每天心心念念。这里是大石村的渔码头，这边是一个停泊站啊。可以休息，也可以捕鱼网，而且还储存我们的渔船的配备啊，所以我们这捕鱼人才可以进来。这里最适合捕鱼，因为我们收集这里捕鱼的，什么地方有鱼，什么时间，什么日期啊，而且在这里长大，收集这一行。李光先是大市所剩无几的渔民。大市是马来文 t u 的音译，源自利用树枝引鱼入网的捕鱼方法。在一八九八年的地图上已有大市这个地方。华族先辈郑万宝等人到大市村开发，种植甘蜜和胡椒。从一九二零年代开始，渔民在大市沿海设渔栅捕鱼。走过一个世纪，渔民还坚守着传统捕鱼业。这里是他们口中的新码头。这边走过去大概十分钟就到我们以前的旧码头，可以北京一一百多艘那个小船，而且一条河流，很多红树林。啊，很热闹！早上还有人在在港卡卖菜。港卡就在玉郎路十八英里，也被称为“杂波沟”。路的尽头有海关中心和警察局，大市渔村码头就在这里。附近商店林立，再往里走，有间大市博公宫。一九四零年代末，每天有超过百艘渔船进出码头。政府从一九六零年代开始启动玉郎工业区计划，移山倒海，填平大市村和周边地区。一大片工厂拔地而起。大市渔村码头停用后，渔民搬迁到大市盆地连路的新码头，继续捕鱼营生。六十八岁的陈才林，一家三代都是渔农。潮起潮落间，他与大海为伴了五十多年。七点多就去收网，我将去那边了，要半个钟头了，还是四十分钟了，有时比较远一点了。看到我的那个船呢，我放那边就去那边收。这边抓的鱼比较多，是红鲳鱼啦，那个古虎啦，五鱼啦，嘎鸡啦。
我们抓熟了，这边比较容易抓，我们知道哪里不可以去，哪里可以去。如果有鱼，一个礼拜出到完了；如果没有鱼，有时休息两个礼拜也不一定了。现在在这边抓鱼的人，我这个年纪没有几个，因为老的走了很多了。还有什么十多只船只有吗？今天有来就是，哎，很好，有看到你啊，就是这样的。啊，你去别地，你哪里认识别人？渔家子女多数借由鱼仙抚育长大，李光先觉得在大市捕获的海鲜味道特别鲜美。大市的鱼以前没有填海，那么填海的鱼哦也没没有水的压力啊，它能做比较松软，而而且甜美，这个天然地理造成的。李光先每餐无鱼不欢。偶尔邀请妹妹们到家里尝鲜。小时候，我们每天的餐桌上就是自家抓的鱼，有的是捕了之后大的鱼拿去卖，鱼虾拿去卖，小的我们自己吃。那么小鱼也很好吃，很甜美。出洋的很成功。金枪鱼。闲话家常中，换回许多消逝的记忆。三妹李喜梅依然怀念大市村的。甘榜生活。木屋的前面有两棵相当大的杨桃树，我们养的几只鸡会停在树上，就在里面过夜。住的地方是靠近这个红树林。每逢我们说秋沙捞杂贵嘴，啊，这样的一个俗语，就是那时候那个时段，那个海水就来了。那海水涨的时候，你看到很多很多不同的鱼类啊什么的。如果是退潮的时候，你看到螃蟹啊这些东西都是很难忘的岁的李秀全在大石村长大，从小就喜欢垂钓。我家在大石村的一个漂亮的海边，上面环海。我祖父的红树林呢，啊，是一个蛮大片的地，所以那时候我们小孩子在里面玩一整天也不会累啊。小时候就在海边玩啊，学游泳啊，抓鱼抓虾，抓螃蟹。所以那个真的是一个很快乐的童年。李秀全的祖父李准彦，十七岁从中国潮州南来，一九三七年在大市经营回龙生意，成为行业的龙头老大。李准彦也主动照顾村民街坊们。我阿公就是一个很勤劳、很乐意的人，他就是哪里有问题，他就去，好像路被大雨冲坏啦，他就会去修修补补。那小独木桥被大水冲走啦，他也会去修理，去把独木桥给固定好来。在乡村里面，多少都会有一些家庭纠纷啦，一些邻里之间的冲突啦，我阿公他。常常会去当和事佬，帮他们解决这些事情。李准彦关注渔民子女的教育。一九三零年代，他和村民何力在玉郎路十七英里半创办村里唯一的华文小学——玉群学校。那时候又交通不方便，如果说要父母亲带孩子。往远一点上学，就无法照顾到家里的一些农作。那疫情主要就是能够照顾到很大的群体，给这些孩子们有受教育的机会。新加坡建国总理李光耀曾下乡访问大石村，带头接待的就是李准彦。
，那个是非常非常的轰动整个伊朗区大石村。我祖父就是呃公立疫情小学的董事长。所以李光耀第一站就来拜访公立疫情学校，所以我祖父很高兴，还带他到我们整个乡村去走走、去看看，给他了解我们乡村所需要的未来发展是什么。大石村渔民子女几乎离不开育群学校，阳光雨露滋养。育群学校的老师会不时的做家访，就是。有些特别的情况，他们会安排。虽然有野狗啊什么的，他们都不怕。<笑>我们小时候要去读书，要经过那一片红树林啊，长水站的时候，满身是水，要把裤子脱下来。有时候你那那个年代，九年穿鞋都没有啊，<笑>那个年代是很穷困的。一九四零年代末是大势渔业全盛时期。海面上散落着七十多个夔龙，李准彦发起成立玉郎渔诈公所，拨出每天百分之二的营业收入，作为育群学校的运作经费。但学校抵不过变迁的洪流，大石村辟为工业区后，学生人数锐减，育群学校在一九七六年停办。这期间，李秀全的爷爷也结束了夔龙生意。当时抓的鱼也越来越少，成本也越来越高，而且我父亲那时候也开始往外发展，没有接手他的生意。时过境迁，大势已全然改变。前面一大片工厂是以前我们干工的住家，不能得了，已经变成工业区了。晚事只能回味了啊！不要去想它啊！一九四九年注册的渔诈公所并没有解散，而是迁移到了大市设施中心。渔山公所保留这个宝号哦，大概几十年了。当初卖的是货海鲜、鱼虾。后来转型卖成杂货，赚取一点资金作为费手的开销。从前的夔龙头家都已改行了，李光先仍然待在渔诈公所当财政，为十多名会员服务。育群学校停办后，经历复校合并的起落，最终成为历史名词。虽然学校不复存在，但“育群”这个名称获得保留。我有一点伤感，就是这个学校已经不存在了。但是工业区一带还能看到“如坤”这个名字。有竹坤路、竹坤十个这些路，目前竹坤这个名字用在地铁站也好，用在巴士转换站也好，这个就是时代的变迁，我们也要高兴的接受政府还能够保留这两个名这个名字下来，所以给我们这些过往的。乡村孩子有一点的回味。文里有座大市博公宫，香火缭绕。大石村土地被征用后，博公公一九八五年在这里重建。前国会议员洪茂成也是筹建委员会成员之一。这座拥有八十年历史的庙宇，早年是大石村村民最坚实的心灵依靠。明明要出海捕鱼的时候。大家都会去庙里面求平安。那么，造龙的
乡村的一些农民，也会到庙里面去求大伯公的保佑，使到家人平安，养了家畜也平安。大伯公庙的香火非常旺。七十四岁的洪茂成从小常到庙里拜拜，最期待的是看酬神戏。大伯公有演戏的时候，我们最高兴了。说小孩子那时候就是一定会趁着机会跟着我们的父母亲来拜神，也来看戏。但是我们来的目的就是有很多卖吃的，所以我们来的是享受，一边看戏一边吃东西。如今，戏台上水秀飞扬，戏台下知音难寻，但大家耳熟的乡音仍寄托一份浓郁的乡情。我们现在还是延续在做这个潮州戏，不过现在的人就没有以前的人看潮州戏的人多，不过偶尔还是会想起我们以前在大四村非常热闹、非常值得怀念的一个大不公蛋。文理购物中心这间七十多年的老字号，是陈维邦的父亲留下的杂货店，最早开在大市村。一九七零年代，大市村进行大迁徙，六成店家遗失阵地，来到文理。陈维邦的父亲陈业茂是大市村民熟知的地方领袖。二战期间，日军发动肃清大减政，屠杀华人，陈业茂逃到大市村避难。他后来开了杂货店。我们全家大小都要在店里面帮忙我父亲，所以到中午的时候，我父我父亲就会送饲料跟杂货去农农民的家、农村村民的家里，所以我就会跟着我爸爸的卡车，跟着他去农村。各家各户去送货。陈维邦在大市村出生成长，父亲的两间杂货店离住家仅几步之遥。我的家就在夜郎路大马路旁边，对面是一间天主教堂。我最喜欢的就是在我家后面的池塘。每当涨潮的时候，我们小孩子都会去池塘抓鱼、抓虾。口干了就上上那个岸边采点果实，采红毛刀，采椰子解渴。但是每天都是弄到身体肮里肮脏的。陈维邦也记得，父亲在一九五零年发起成立玉盟社，团结父老乡亲。这是玉郎区首个民间自助团体。如果家里有三十，一名是他们都会去那边帮忙料理商务，帮忙出兵。他们的那个啊，会员每个人都会出三块。比如说有两百个人，他们就得得到一个六百块的那个赞助金。陈维邦是最后一批搬离大市的村民。茂利杂货店在文理落脚后，开始转型。尽管人事已非，大市村民之间的情谊不变。文理熟食中心的潮州粥摊主是陈维邦的儿时玩伴。我现在在文理走动，还是可以看到大市村的很多老居民。来哇，下来下来。你安尼啊？快啦！啊？快快快！哦，我那个是快尾拜，那个尾尾拜就好。岁月不复返，李喜梅喜欢将昔日生活片段化为优美的文字。我们逝去渔村啊，这个国家渔海阵地啊，就是为了发展。小时候的那种环境，我们的生活其实并不完美，但是很多东西值得我们怀念，所以
，我觉得对这个逝去可能也不会再重现的一个生活情况，应该写下来。李光先最后一次出海是在一年多前。他没料到，追随他五十多年的渔船会永远沉没大海。二零二二年十月二号，我要要出海捕鱼的时候，我的船撞到一条人家抛弃的救生艇，去到外海，那个木板裂开了，那个船就这样沉下去。舍不得，这个船有有感情的，你们。打了一辈子鱼，现在到遇到到这种情况，应该是退休的时候了啦。哎，你七早八十要去捕鱼玩，而你在骂我嘞！哎，你捕鱼做做什么？遥望海天一色的捕鱼时光已成为过去，但李光先习惯回码头看看，打理周遭环境。我是当了六十多年的渔夫，这一做就是一辈子的工作，只有这一份而已。虽然说没有捕鱼，还是忘不了这个地方啊。渔民信奉的妈祖，在码头守护了大家几十年，再美好的光景，也有落幕的一天。所以，虽然说舍不得，结果还是要办，因为我们怎样讲都要烂路了。国家要发展，这个是很重要的。